നല്ല ചൂടാണ് ആറ്റുകാൽ ഉത്സവപ്പറമ്പിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുത്തിയോട്ട ബാലന്മാരുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി കുത്തിയോട്ട ബാലന്മാരെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീവരാഗം രവീന്ദ്രൻ നായരുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തോളം വരുന്ന കുത്തിയോട്ട ബാലന്മാരെ എല്ലാ വർഷവും അണിയിച്ചൊരുക്കാറ് അമ്പ ആഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചമയ സാമഗ്രികളെല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കെന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെ കാണാം ഓക്കെ ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ നാടുകളിൽ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഏ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും എല്ലാ ഇടവും ഈ ആറ്റുകാൽ ഉത്സവത്തിൻ്റെയും പൊങ്കാലയുടെയും ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിനോട് അടുത്തുള്ള അമ്പ ആഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ പിറകിൽ ഒരുപാട് കിരീടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ കുത്തിയോട്ട ബാലന്മാരെ ആ കുത്തിയോട്ട ദിവസം അണിയിക്കാനുള്ള കിരീടങ്ങളാണ് കിരീടം മാത്രമല്ല അവർക്കുള്ള ഉടയാടുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വർഷവും തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തോളമായി ആറ്റുകാൾ രവീന്ദ്രൻ എന്ന ഒരാൾ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി ഈ കുത്തിയോട്ടത്തിനുള്ള ഈ കിരീടവും ബാക്കിയുള്ള ഉടയാടുകളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണമെല്ലാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് നമുക്കെന്തായാലും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഈ കുത്തിയോട്ട വേഷ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ പേരാണ് ശ്രീവരാഹ രവീന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടനാണ് വർഷങ്ങളായി ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി അല്ലേ ചേട്ടാ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഈ കിരീടവും ബാക്കി ഉടയാടകളും മറ്റും കുത്തിയോട്ടകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന ചേട്ടനാണ് ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യവും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പറയാം ഇത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അകമ്പടി പോകുന്ന ബാലന്മാരുടെ ബാലന്മാരായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വേഷങ്ങളാണ് കിരീടവും പിന്നെ ആ കൈമാല എല്ലാ ഒരു മേക്കപ്പോടു കൂടി കുത്തുകൊടുത്ത് സാരി കുത്തുകൊടുത്ത് ഇടുപ്പിക്കെട്ടി അത് അവിടെ അമ്മയുടെ നടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കൂടെ ആ മണക്കാട്ടിൽ ക്ഷേത്രം വരെ കൂടെ അകമ്പടിയായിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഇതാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോകുന്നത് ഇത് അന്നത്തെ ദിവസം പ ഒമ്പതാം തീയതി നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേ ഈ കുട്ടികളെ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അന്ന് ഒരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് പേര് വേണം ഇത്രയും പേരെ ഇറക്കാൻ ഒരുക്കി ഇറക്കാൻ അത് പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് അതിനുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പേ ഒമ്പതാം തീയതി ഒരു മണിക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ എത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി ഏഴരയ്ക്ക് അവിടെ ചൂരൽ കുത്തുന്ന സം സംവിധാനം അതിനു മുമ്പ് ഓരോ സീൻ ഇത് ഐറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇറക്കി വിടും ഇതാണ് നമ്മളെ ജോലി അതിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ പണി തുടങ്ങുകയാണ് വീട്ടിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ ആറ് പേരായിട്ടിരുന്ന് സഹായിച്ച് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് അഞ്ച് ദിവസം ഇന്നും കൊണ്ട് തീർത്ത് വയ്ക്കണം നാളെ ഇനിയും മറ്റോ ഈ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ബന്ധപ്പെടണം ഒന്നുകൂടെ ഈ വരാനല്ലേ അവരെ എങ്കിലേ മറ്റന്നാൾ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടി ആദ്യം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല പിന്നെ വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇത് ഇത്തവണ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ഇറക്കും അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് കറക്റ്റാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ആ ധൈര്യമുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് പേര് വർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒരു പേര് നമ്മളെ ആൾക്കാർ അവർ ഈ കുട്ടികളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും ഇരുത്താനോ മറ്റേത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഡ്രസ്സ് ഓടിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ എഴുപത്തഞ്ച് പേര് കാണും ഞാൻ അവസാനം ഇവിടെ വന്ന് കിരീടം വെച്ച് ഓരോ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഏഴ് പേരാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇറക്കി വിടും ഒരു കുത്തിയോട്ട ബാലന് എന്തൊക്കെയാണ് ആഭരണങ്ങളും ഇതിപ്പോൾ കിരീടം പിന്നെ കാതിൽ കടുക്കൻ കമ്മൽ കഴുത്തിലൊരു മാ നിക്ലസ് മാല പിന്നെ കയ്യിൽ പിന്നെ കൈക്കെട്ട് ഇടുപ്പിക്കെട്ട് ഇത് കൂടാതെ പൂ ഇതിലുള്ള കെട്ട് വേറെ വരുന്നുണ്ട് മാ മറപ്പ് മാല ആര അത് തന്നെ ഒരു ഏട്ട് ആരവുണ്ട്
നമുക്ക് നേർച്ചക്ക് ഇരുത്തിയാൽ മാത്രം ക്ഷേത്രം അല്ല അത് പൈസ അവരെ അവിടെ അടയ്ക്കണം അവിടെ അടയ്ക്കണം ഒരു കുത്തി വടത്തിന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നാം തരമാണ് അവർ എന്ത് ഇതെല്ലാം ചിലവ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ദിവസം ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം അതെല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് മേളം ഇവർക്ക് അഞ്ച് ഏഴ് പേർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മേളം ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ദിവസം കോവിലായതാണ് കുത്തിവടത്തിന് ഒരു ബാലൻ എത്ര ദിവസം വ്രതം എടുക്കേണ്ടത് ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് ബന്ധുക്ക ആർക്കും തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല അവിടുത്തെ അത് അവർ അപ്പുറത്ത് നിർത്തുക ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണാം അല്ലാതെ അവരെ അടുത്ത് പോകാനോ അവരെ ഒന്നും പാടില്ല ഏഴ് ദിവസം വ്രതത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കും മൂന്ന് ഉത്സവം തുടങ്ങി മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഉത്സവം മൂന്നാം ഉത്സവം മുതൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ രാവിലെ ഹാജരാവും അവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധത്തിലും മരണത്തിലായിട്ട് ആരെങ്കിലും ബന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ നിർത്തൂല തിരിച്ചയക്കും പിന്നെ ഇതിൽ നിർത്തില്ല ആറ്റുകാൽ ഉത്സവം തുടങ്ങിയാൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ അന്നദാനമാണ് ഉത്സവത്തിനായി ഇവിടെ എത്തുന്ന ആട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പോലും വിഷം നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കരുതെന്ന് ഇവിടെ ഓരോ നാട്ടുകാർക്കും നിർബന്ധമുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അമ്പ ആഡിറ്റോറത്തിലാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഉത്സവം തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ തന്നെ അന്നദാനമുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ വകയാണ് അന്നദാനം ഇന്ന് അമ്പ ആഡിറ്റോറത്തിൻ്റെ അവസാന അന്നദാ അന്നദാനമാണ് നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് അടക്കാം കാസർഗോഡ് നിന്ന് വന്ന ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ഉണ്ട് അവരിവിടെ ഉത്സവത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഇവിടെ സ്റ്റേ ആണ് പേരെന്താ പറഞ്ഞത് പൊങ്കാലിട്ടിന്റെ ശേഷമേ പോകോളോ അതെ അങ്ങനെ ആറ്റുകാൽ ഉത്സവത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ഭക്തജന പ്രഭാവം കൂടി 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 വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാലി അർപ്പിക്കാനും അമ്മയുടെ പുണ്യം തേടാനും അനുഗ്രഹം തേടാനും ഒക്കെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി എത്തുകയാണ് എന്തായാലും വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സ്ത്രീ മലയാളം സൈനിങ്ങോ